Ahora vamos a ver rápidamente cómo graficar valores en Embarcadero Builder 2010, así como en Builder 6. Bueno, va a quedar algo así como esto. Lo vamos a, los valores los vamos a tomar de una tabla. Entonces, en MySQL ya he creado aquí una base de datos que se llama Video Tutoriales y he creado una tabla que se llama resumen vamos a graficar lo que tiene esta tabla en editable data aquí como podemos ver esta es nuestra tabla que voy a graficar se llama resumen y consta de tres campos el ID pedido, el vendedor y el número de pedidos por vendedor ok, entonces vamos a graficar entonces primero lo que tenemos que hacer para accesar a esta base de datos es crear un ODBC ODBCAD32 de esta manera es un comando aquí en Windows para que abra esta pequeña ventanita aquí donde estamos en DSN de usuario vamos a agregar otro más nos vamos a ir aquí hasta la parte de ahí abajo aquí en MySQL ODBC 3.51 Driver lo seleccionamos, le damos finalizar en Data Source Name le vamos a poner DS, siempre lo acostumbro de Data Source le vamos a poner gráfica puede ser cualquier nombre nada más deben de recordarlo aquí le voy a poner localhost porque estoy accesando localmente y siempre acceso con este root, no tengo password en caso que ustedes tengan algún este, de su información en otro servidor basta con poner la IP aquí el usuario y el, el password correspondiente aquí la base de datos se llama video tutoriales localhost video tutoriales es como está aquí test ajá ahora sí le damos ok y grabémonos este nombre de ese gráfica es el que en Builder lo vamos a ocupar ya podemos cerrar esta ventanita una vez que ya nos permitió ya fue exitosa la conexión ahora todos los video tutoriales a, que voy a comenzar a hacer ya van a, a los voy a estar haciendo ya en Builder 2010 es muy similar con el 2006 digo con Builder 6 ok um, ahora lo que vamos a hacer en Builder, esta la voy a borrar ¿sí? estamos ok, para close off. No, no voy a guardar proyecto, nada, ok aquí estamos en el principio así empezamos, le damos file new bcl forms applications ya ok, ya tenemos una nueva aplicación este ahora lo que vamos a hacer es ponerle aquí un componente de base de datos para accesar rápidamente a nuestra base de datos ok entonces buscamos en en esta pestaña que dice BDE aquí este componente database lo traemos para acá y vamos a conectar rápidamente alias name, aquí en alias name se recuerdan del nombre que le pusimos DS gráfica gráfica ahí está y aquí en database name mmm, gráfica es un alias que pueden utilizar cualquiera nada más hay que recordarlo también ah, ahora voy a darle aquí conectar me pide que me autentifique una vez solo es el root no tengo password para mi usuario en MySQL, como ven ya conecté pero le vamos a quitar aquí en login prompt para que no nos esté pidiendo loguearnos a cada rato le voy a quitar esto y ya no me va a estar pidiendo que me esté logueando a cada rato okay. recordemos el alias este alias con este nombre nos vamos a referenciar a este componente que a su vez este conecta a la base de datos lo que vamos a necesitar es un podemos utilizar una tabla o un query mm, voy a utilizar ambos ahorita la tabla 
no, de hecho la voy siempre me gusta mejor utilizar queries porque los puedo manipular más ok este query siempre bueno a este query aquí database name le dan y aquí les debe de salir gráficas o alias de este componente el alias ok ya es lo único que le tenemos que hacer a este luego hay que accesar a la tabla en SQL, aquí en strings vamos a darle aquí en ese botoncito y le vamos a poner aquí una consulta a la base de datos para consultar todos los, los la información de la tabla selecciona todo de la tabla from resumen ajá esta instrucción nos va a traer toda la información de la tabla resumen activo, lo voy a activar ya está activo al momento de activar ese componente este ya tiene en memoria los renglones o la información de la tabla al estar activo ok y este se puede activar o desactivar en tiempo de ejecución ahora le vamos a dar en esta pues, en esta caja de texto que dice buscar le vamos a dar char char y aquí en en la, en la paleta tchart std tenemos tres componentes nosotros vamos a utilizar este de en medio que es el t tdb chart este de en medio porque este es un chart este es es otra componente para gráficas pero al, al carecer de bd no va a accesar este a, a ninguna base de datos eso es como para gráficas manualmente y esto no sé qué sea bueno ahora entonces vamos a utilizar este tdb chart este en esta gráfica aquí vamos a graficar lo que esté aquí entonces le vamos a dar doble clic en cualquier lugar del componente este y nos va a aparecer esta ventanita la, la voy a hacer en un ladito así para ver ambos y en, C en Series le vamos a dar Act y aquí nos muestra los diferentes tipos de gráfica yo voy a hacer una simple, le voy a quitar 3D para verla así en dos planos esta, bar, de barras le voy a dar OK y como ven ya se nos puso aquí lo que son este, un, unas barras una gráfica ya con cierta información pero esta información pues realmente pues de dónde saldría no um, esta la pone aquí en data no no es cierto aquí en series si seleccionamos este y le damos doble clic a series o bien aquí seleccionando series y la serie 1 que creamos nos vamos a encontrar en esta paleta aquí que dice data source en data source como ven está seleccionada la opción random o sea aleatoriamente nos está graficando números lo que vamos a hacer es decirle a, a esta serie que grafique lo que tenemos en este query de esta manera le seleccionamos aquí y le damos dataset y entonces nos va a pedir el nombre del dataset y él detecta que solo tengo un query un componente query en mi forma me lo pone ahí um, de aquí voy a seleccionar labels es etiquetas voy a seleccionar vendedor barra en la barra voy a poner el número de pedidos le voy a lo voy a aplicar para ver eh, los resultados aquí así lo estamos viendo ahorita aquí Uh -huh. ahora número de pedidos y así este ahorita no lo voy a ocupar ahorita les explico para qué es este ok va entonces si se fijan aquí ya no nos puso en esta parte bueno no le voy a dar close aquí si se fijan aquí en el componente no nos puso ya hasta que lo hago grande si sí caben lo que son los nombres pero si esto estuviera más 
um, Gosto de esta manera ya no nos eh, caben los nombres aquí podemos poner los nombres este, en cierta inclinación para que si sí quepan por ejemplo aquí es si quieren un color por cada barra le damos aquí miren color each es un color para cada barra ¿sí? yo lo voy a dejar así aquí pueden seleccionar qué color quieren sus barras en esta parte en format ahora lo que también quiero es este nombre ponerlo ponerlo como le llamamos girarlo 90 grados entonces nos tenemos que ir a esta cosa en chart axis el de abajo aquí en axis el de abajo bottom axis eh, y le vamos a dar aquí en labels y aquí en angle le vamos a poner 90 y como ven ya se cambió aquí ajá también rápidamente si gustan pues los pueden ocultar lo pueden mostrar este es para los para controlar eh, lo, el eje Y también podemos ponerle lo que es un ángulo si lo queremos que se vea o que no se vea um, también podemos ponerle un título a nuestra gráfica número de pedidos en el de abajo le voy a poner aquí en título voy a seleccionar le voy a poner vendedores como lo ven aquí está y este es para un tamaño del de lo que es la etiqueta ah, el título aquí está títulos es este título pedidos por vendedor si sí, aquí les dice a dónde lo quieren alinear a la izquierda al centro o a la derecha y voy a poner también um, otro tamaño uh -huh. aquí pueden estar jugando con diferentes valores okay. close y aquí está de esta manera